Das Spiel gestern wird nicht entscheiden über eine Meisterschaft. Der Frust sitzt immer noch sehr tief bei allen Borussen nach der enttäuschenden Niederlage gestern im Spitzenspiel gegen den FC Bayern München. Und damit begrüße ich euch alle zu unserem Spieltagsrückblick hier aus Dortmund-Brakel. Ja, wir versuchen dieses Spitzenspiel nochmal so gut es geht aufzuarbeiten, haben die Tore der U23 gestern aus Ferl im Programm. Beginnen wollen wir aber mit guten Neuigkeiten, zumindest mit dem, was Marco Rose gestern zum Gesundheitszustand von Julian Brandt sagen konnte. Juli geht's gut. Wir haben ein Foto schon gesehen, ähm, wo er den Daumen hoch hat. Er hat in die Gruppe schon äh, geschrieben, das habe ich gelesen. Persönlich hatte ich noch keinen Kontakt. Diagnose habe ich leider auch noch keine. Auch vom gesamten BVB-TV-Team nur die besten Genesungswünsche an dich, Julian. Komm schnell wieder zurück. Jetzt wollen wir aber zum Sportlichen kommen. Und so hat unser Trainer Marco Rose die 90 Minuten bzw. 100 Minuten, die es ja am Ende dann waren, mit den 10 Minuten Nachspielzeit analysiert. Insgesamt, glaube ich, ein äh, klasse Fußballspiel von zwei richtig guten Mannschaften ähm, mit ähm ja, auf einem Visier, ähm, vielen Torchancen auf, auf beiden Seiten und am Ende auch vielen Toren. Äh, ja, mit schlechtem Ausgang für uns. Äh, wir wollten hier natürlich heute zu Hause unsere, unsere Serie ausbauen, wollten das Spiel gewinnen, wollten insgesamt ein Signal aussenden, auch was das Ergebnis betrifft. Ich denke, was die Leistung betrifft, ist uns das gelungen. Ähm, aber äh, ja, da ist dann einfach zu viel auf uns eingeprasselt. Ähm, äh, Gegentore schwierig, die wir bekommen haben, vor allen Dingen die, die ersten beiden. Und am Ende dann noch den K.O. mit dem Elfmeter. Ja, am Ende ein bitterer Abend. Schade, dass die Jungs sich nicht belohnt haben. Das habe ich jetzt oft von gegnerischen Trainern gehört die letzten Wochen. Heute sage ich das mal für die wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Leistung, die sie heute gebracht haben und für den Kampf, den sie geliefert haben. Da war gestern definitiv drin, was auch drauf stand. Ein absolutes Spitzenspiel Werbung für die Bundesliga. Mit vielen Torraumszenen, Torchancen und einigen kniffligen Situationen. Wir haben uns heute noch mal mit Emre Can über das Spiel gestern Abend unterhalten. Ja, Emre, danke, dass du noch bei uns vorbeikommst. Bevor wir starten, hattet ihr als Mannschaft, hattest du schon Kontakt zu Jule Brandt. Wie geht's ihm? Kannst du uns dann ein Update geben? Der hat uns gestern in die Gruppe ein Bild geschickt, dass es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Ich habe gehört auch, dass er jetzt entlassen worden ist vom Krankenhaus und schon zu Hause ist und äh, dass es ihm äh, ganz okay geht wieder. Ja, sehr gut. Da drücken wir ihm natürlich die Daumen, dass er schnell wieder zurückkommt. Lasst uns über gestern Abend über das Spiel sprechen. Ähm, nach dem Spiel war das emotional sehr aufgeladen. Der Frust bei uns saß natürlich sehr tief. Jetzt mit einer Nacht drüber geschlafen, kann man da jetzt ein bisschen sachlicher auch vielleicht schon rangehen, wenn du nochmal zurückblickst auf gestern Abend? Ja, ich glaube, was Viele von uns äh, nach dem Spiel gesagt haben, das, hat auch, das ist, würden wir heute genauso sagen. Ich glaube, das war schon sachlich genug. Klar, es ist äh, schwer zu akzeptieren, weil wir, glaube ich, gestern einfach nicht verdient haben, das Spiel zu verlieren. Und ähm, ich habe es auch gestern gesagt, es ist einfach so, dass so ein schönes Spiel oder so ein tolles Spiel von beiden Mannschaften mit so einer Entscheidung einfach, ja, so eine Entscheidung einfach äh, zugunsten von Bayern fällt und äh, das darf einfach nicht passieren und äh, ich habe den Eindruck, seitdem ich hier bin gegen Bayern ist es schon ein paar Mal passiert und äh, ich weiß nicht, ob das Zufall ist, dass es immer gegen Bayern passiert, ich weiß nicht, an was es liegt und äh, ja, da muss, es, da muss sich jeder mal hinterfragen, wo der Fehler da ist. Mhm. Ähm, wenn wir mal vor die Entscheidung gehen. Es war wirklich ein super Spitzenspiel. Es hat auf der Tribüne Spaß gemacht, zuzuschauen. Da war wirklich alles drin. Das, was drauf stand, war drin. Ähm, man hatte so ein bisschen das Gefühl von Anfang an, das war so offenes Visier. War das der Plan oder hat sich das dann einfach so aus dem Spielverlauf entgeben, ergeben? Nee, es hat sich schon so ergeben. Klar, wir hatten einen Plan gestern, wie wir das angehen wollen, das Spiel. Und äh, ja, ich glaube, wir, waren, wir sind sehr gut ins Spiel reingekommen, haben ähm, das 1-0 gemacht und dann ähm, waren wir gut im Spiel. Dann kassieren wir das 1-1, dann hat Bayern ein bisschen dominiert, äh, wir waren ein bisschen hinten drin, haben nicht mehr so viel Kontrolle über das Spiel gehabt. Dann äh, ja, ist äh, Bayern 2-1 in die Führung gegangen und dann, glaube ich, nach der Halbzeit sind wir gut rausgekommen, machen das 2-2 und dann hatte ich das Gefühl auf dem Platz, jetzt sind wir dran, jetzt äh, können wir was reißen hier und dann... Äh, ja, dann, klar, unglückliche Aktion äh, mit Julian, 
Das, äh, die Unterbrechung war lang. Ja, und dann die Entscheidung gegen uns, oder ich weiß nicht, der Elfmeter dann gegen uns. Äh, ja, und dann war irgendwie ein bisschen äh, es wieder schwierig äh, ranzukommen. Und äh, wie ich auch gesagt habe, trotzdem können wir, ich glaube, was gestern angeht, äh, stolz sein, weil wir ja, uns äh, gut gewährt haben, als Mannschaft aufgetreten sind, äh, ich glaube, so gespielt haben, wie man gegen Bayern zu spielen hat. Und äh, ja, da wäre auf jeden Fall mehr Punkte verdient gewesen. Du hast es gerade schon angesprochen, das 2 zu 2 und danach äh, hatten wir auch das Gefühl, wir sind hier dran, wir sind eigentlich die Mannschaft, die dieses Spiel jetzt gewinnen können. Dann kam diese, diese Phase mit Jule, wo das Spiel lange stand. Kurz danach ja auch Hernandez von den Bayern, der verletzt da lag und lange behandelt werden musste. Dann diese VAR-Situation, also das Spiel stand ja gefühlt zehn Minuten, also genau die Nachspielzeit, die es dann am Ende auch gab. Wie schwierig ist es als Mannschaft, sowas dann wegzustecken, wenn man dann auch noch diesen Rückschlag des Elfmeters bekommt? Ja, ist nicht einfach. Ich glaube, gestern vor allem zum Beispiel mit Julian, ich glaube, der hat gestern ein überragendes Spiel gemacht. Der war super einfach und äh, dann haben wir den verloren. Es war nicht so einfach für uns, glaube ich, gestern. Und äh, dann mit Hernandez die Verletzung, dann nochmal mit dem Elfmeter. Es waren schon viele Unterbrechungen, das, äh, das stimmt schon. Und äh, genau in der Phase, wo wir eigentlich äh, das Gefühl hatten, okay, jetzt sind wir dran, wir können jetzt einen machen. Und äh, klar, das hat ein bisschen die Karten von Bayern gespielt. Abschließend, natürlich ist es schwierig, nach einer Niederlage über positive Dinge zu sprechen. Aber ich glaube, da war gestern schon auch viel dabei, was ihr mitnehmen könnt in diese ja, letzten Wochen vor der Winterpause, oder? Auf jeden Fall. Ich glaube, das Spiel gestern wird nicht entscheiden über die Meisterschaft. Ich glaube, es ist noch, wir haben noch sehr, sehr viele Spiele vor uns. Ich glaube, jetzt, klar, Champions League wollen wir gewinnen. Und dann die drei Bundesligaspiele, die wollen wir alle gewinnen. Und äh, wir wollen uns äh, gut verabschieden in der Winterpause. Und äh, ja, wir werden hart arbeiten, dass wir das schaffen werden. Und damit machen wir den Deckel drauf auf diesen 14. Bundesliga-Spieltag und schauen noch mal zwei Etagen runter in die dritte Liga. Dort hat die U23 gestern in Ferl gespielt, 13-0 gewonnen und alle drei Tore seht ihr jetzt. So viel von uns hier vom Trainingsgelände aus Brakel. Macht euch noch einen schönen zweiten Advent. Am Dienstagabend geht schon weiter mit der Champions League. Bis dahin, tschüss aus Brakel.